Ahí veíamos un momento en la largada de la categoría más importante que tiene el motocross argentino. Donde rápidamente, acá vemos la máquina 1 de, de Joaquín Polis iba a terminar haciendo dueño prácticamente de esta sexta fecha de la temporada. El piloto santafesino prácticamente de, de punta a punta. Acá vemos algunos enriedos propios de, del momento de la largada. Pero como decíamos, Joaquín Poli fue el gran dominador de, de lo que fue el circuito de la provincia de Salta. Prácticamente como decíamos de punta a punta, como viene siendo también el campeonato. Ha ganado todas las competencias que ha corrido y ha ganado ambas mangas. En lo que va de este año no ha perdido ni una. Más allá que en el circuito salteño, en ambas mangas tuvo caída, tuvo que remar un poquito desde atrás, pero rápidamente con el nivel que ya viene marcando el santafesino, eh, pudo recuperar el primer lugar para quedarse también con esta sexta fecha de la, de la temporada. El segundo lugar iba a ser para Rodrigo Landa, tercero Lautaro Toro. Estas, estos tres pilotos son a la postre los que vienen peleando el campeonato, por ahí perdió un poquito Luciano Rigi, que no estuvo entre los primeros lugares, pero da la impresión que, por lo que viene haciendo Joaquín Poli, viene marcando durante el año, no va a tener ningún rival para quedarse nuevamente con el número uno, por lo que nos decían, por sexto año consecutivo. Y esto habla de eh, el nivel que viene marcando acá el número uno de, de la República Argentina ya desde hace seis años. Eh, ha sacado ya, previo a esta competencia, ya le, le llevaba 60 puntos a Rodrigo Landa. Y Rodrigo Landa, si se quiere, está peleando ahí con Lautaro Toro. Se le puede sumar Luciano Rigi para ver quiénes son los que finalmente se van a quedar con, lo, con los tres primeros lugares del podio. Pero Joaquín Poli es el que marca la diferencia en la categoría más importante. Hablamos de la MX-1. Y si hablamos de la MX-1, clase B... El ganador acá en Salta fue Gonzalo Díaz Vélez, piloto de la provincia de Tucumán. El segundo lugar fue para Tomás Montegada y el tercer lugar fue para Lucas Barrio Nuevo. Estos dos primeros, justamente el primero y segundo de esta sexta fecha, son los que están peleando el campeonato, pero hay que decir también que eh, Gonzalo Díaz Vélez, previo a esta fecha, también ya le llevaba 55 puntos a quien es su más inmediato perseguidor, así que de alguna manera amplía la diferencia que, que ya le había sacado en lo que va del campeonato y da la impresión que faltando dos fechas no va a tener inconvenientes el piloto tucumano Gonzalo Díaz Vélez para poder quedarse con el título en la categoría MXB, eh, MX1 clase B. Eh, aprovechamos las imágenes, las mejores imágenes de lo que fue esta sexta fecha para repasar un poquito también el resto de las categorías ¿sí? que estuvieron participando, primero repasamos los de la MX1 en la, en la clase A, Joaquín Poli el ganador, Rodrigo Landa, Lautaro Toro el tercero, después tuvo el Nicolás Rolando, Luciano Rigi y Agustín Carrasco en la MX1 clase B, el ganador Gonzalo Díaz Vélez, Tomás Montegada el segundo lugar, Lucas Barrio Nuevo tercero cuarto lugar para Francisco Escola, quinto Emiliano Castillo sexto Tomás Escop Escopinario Séptimo, Lucas Escopinario. Después tuvo Joaquín Alivelatore. Y el noveno lugar fue para David Zona. Hablamos de la MX1. Decíamos la categoría más importante que tiene el motocross a, a nivel nacional. Ahora sí, vamos a repasar un poco de lo que fueron el resto de las categorías. De los más chiquitos, los 50 centímetros cúbicos. El ganador fue eh, Felipe Manzoni, piloto de Chascomús. En la 50 centímetros cúbicos clase B, el local, el salteño Benjamín Fister se iba a terminar quedando con lo más alto del podio. En los 65 centímetros cúbicos, el piloto de la Pampa, Benjamín Juárez, se iba a quedar con lo más alto. Ya si tenemos que hablar de la clase MX3, en la clase A, Darío Arco, piloto de Río Tercero de la provincia de Córdoba, se quedó con el primer lugar. Norberto de Bernardi, en la MX3 clase B, también de la provincia de Córdoba. Y finalmente, Stanislao Salanueva, de Necochea, provincia de Buenos Aires, se quedó con la MX3 clase C, en lo que fue entonces esta fecha del de campeonato argentino de motocross. Miren, impresionante lo del santafesino, que dio y brindó un muy buen espectáculo. La verdad, la fiesta que se vivió en la provincia de Salta, ya desde la jornada, el día sábado, 
y ni hablar ya desde el día domingo, arrancando tempranito prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todo lo que fue la fecha del argentino y la bandera cuadros. Para el mejor piloto que tiene hoy la República Argentina en lo que tiene que ver con el motocross y hasta ahí con los informes de lo que fue esta sexta fecha del campeonato argentino que se llegó hasta la provincia de Salta.